You know just what you do, you do to me. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചിറയൻകീഴ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ തീർത്ത അഞ്ച് ബെഡ്റൂമുകളുള്ള ഒരു വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് എലിവേഷനിൽ കാണുന്ന ക്ലാഡിൻ സ്റ്റോണിന്റെ പാറ്റേൺസും ബോക്സ് ഡിസൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റുകളും എല്ലാം ഈ വീടിന് കൂടുതൽ ഭംഗി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മതിലിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലാഡിൻ സ്റ്റോണിൽ വളരെ തിൻ ആയിട്ട് ക്ലാഡിൻ സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പാറ്റേൺസ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് കോമ്പൗണ്ട് മുകളിൽ സാധാരണ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ ഡിസൈൻ ഈ വീടിന് ഒരു എലിഗൻറ്റ് ലുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗേറ്റാണ് ഈ വീട്ടിനുള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻ ഗേറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ും ആ ചെറിയ ഗേറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡബിൾ സൈഡ് ലൈറ്റ് കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഗേറ്റ് റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗേറ്റാണ് ജി ഐയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഈ മെയിൻ ഗേറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ജി ഐ ഡിസൈൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഡിസൈനിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഗേറ്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗേറ്റ് തുറന്ന് ഈ വീടിനകത്തോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസും വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മുറ്റമാണ് മെയിൻ ഗേറ്റിന്റെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ചെറിയ ഗേറ്റിനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഗേറ്റിലൂടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുറ്റം തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസുമാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഡോറാണ് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്നാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മനോഹരമായ വീടിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രീം ലാൻഡ് എന്നാണ് മുറ്റത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ലോൺ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ പൂച്ചെടികളെല്ലാം നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ലോൺ സെറ്റ് ചെയ്തത് നാച്ചുറൽ ഗ്രാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വീടിന്റെ മൂന്ന് സൈഡിലും ഇതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഗ്രാസ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തെങ്ങെല്ലാം അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ മറ്റ് ചെടികളും ചെറിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആ വീടിനെ അത് നല്ല മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ചെടി നടാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായി കാണുന്ന ചെടി വെക്കാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ചെടിച്ചട്ടിയിലും ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ എലിവേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലാഡിൻ സ്റ്റോണിലുള്ള പല ടൈപ്പ് പാറ്റേൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരേ കളറിലുള്ള ക്ലാഡിൻ സ്റ്റോൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വിൻഡോയുടെ ഡിസൈനും നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് അത് ആ വീടിനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട് കാർപോർച്ചിന്റെ ഡിസൈനും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് വീടിനോട് ചേർന്നല്ലാതെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് കാർപോർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാർപോർച്ചിലും സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മെയിൻ ഡോറിന്റെ രണ്ട് വശത്തും രണ്ട് വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ടൈലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ഉള്ള ടൈലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലായിട്ട് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള ടൈലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് കൊണ്ടുള്ള മാറ്റ് തന്നെയാണ് അതും കുറച്ചുകൂടെ ആ വീടിന് ഒരു മൂടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഒരു ഷൂ റാക്ക് ആ ഷൂ റാക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കുഷ്യനും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെ തരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ഡോറും വിൻഡോസും അകത്തുള്ള എല്ലാ ഡോസും ഈ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡോസും വിൻഡോസും എല്ലാം ടീ വുഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മെയിൻ ഡോറിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാളിയുള്ള ഡോറായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ഡിസൈൻസ് ഗോൾഡൻ ലൈ
വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഫോൾ സീലിംഗ് ചെയ്ത് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കോട്ടയേടിൻ്റെ ഫീൽ തരുന്ന ഒരു ഏരിയയും അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസും നല്ല വെണ്ണക്കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച പോലത്തെ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ ഒരു ശില്പവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ശില്പത്തിന് താഴെയുള്ള ഒരു ലോട്ടസിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കോൺക്രീറ്റിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വൈറ്റ് പെബിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ശില്പത്തിന് പിറകിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുളകളും ചെടികളും എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് ഇതെല്ലാം കോൺക്രീറ്റിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം ഈ ബുദ്ധൻ്റെ ശില്പത്തിനും ആ ഹോളിന് തന്നെ കൂടുതൽ ഭംഗി കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റെയറിന് താഴെയായിട്ടാണ് വാഷ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വാഷ് ഏരിയ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നും കാണാത്ത രീതിയിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയും ക്ലാഡിങ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പാറ്റേണും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് കൊണ്ടുള്ള പാറ്റേൺ എല്ലാം കൊടുത്ത് അവിടെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാഷ് ബേസിൻ വൈറ്റ് കളറിൽ ഗോൾഡൻ ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ മിററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിറർ ടച്ച് മിററാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല നിറത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ തെളിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മിററാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഈ വീടിൻ്റെ ലിവിംഗ് ഏരിയ ലിവിംഗ് ഏരിയയും ടി വി യൂണിറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയയും അടുത്തടുത്താണെങ്കിലും അതിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വോളിനിടയ്ക്ക് പർഗോളാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും സീലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വുഡൻ സീലിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെറ്റി എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്ത സെറ്റിയാണ് ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടീപ്പോയി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഈ ടൈലിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് വൈറ്റ് കളർ ടോപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ മെറ്റൽ അണി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആണെങ്കിലും ഈ ടൈലിനും ടീപ്പോയ്ക്കും എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വൈറ്റ് കളർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാർബിളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയർ വുഡൻ ചെയർ ആണ് അതിൽ കുഷ്യൻ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടി വി യൂണിറ്റ് ഗ്ലോസി മൈക്കേലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൗൺ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ കുറച്ച് ഷോ പീസുകളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Next day you hear me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me താഴത്തെ നിലയിലെ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ബെഡ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചെറിയൊരു വാർഡ്രോബ് ആ സൈഡിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു മേക്കപ്പ് ടേബിൾ കൂടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൽ ഫുൾ ലെങ്ത് മിററാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഈ റൂമിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വാർഡ്രോബും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ റൂമിൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ അതിനകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോയ്ലറ്റും അവിടെ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താഴത്തെ നിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണിത് ഇവിടെ ഒരു വുഡൻ കോട്ടും ഒരു വുഡൻ കബോർഡും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ടോയ്ലറ്റും കോമൺ ടോയ്ലറ്റിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ലോണ്ടറി ബിന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയർ കേസിന് ഹാൻഡ് റെയിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ഹാൻഡ് റെയിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റെയർ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്പിലും എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് താഴെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം ടൈൽ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വുഡൻ ഹാൻഡ് റെയിലിൽ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെയർ കേസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുകളിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സീലിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഹോളും മൂന്ന് സൈഡിലേക്കും ബാൽക്കണിയും ഉണ്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഹാളിൽ ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ്
മുകളിൽ മൂന്ന് ബെഡ്റൂമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ ഇതുപോലെ കോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കിങ് സൈസ് ബെഡാണ് ഇതിനൊരു ഹെഡ് ബോർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഒരു കബോർഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിനകത്തെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ടോയ്ലറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മുകളിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് ഈ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടൊരു ബാൽക്കണിയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും വലിയ കോട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിങ് സൈസ് ബെഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോട്ടാണ് കൂടാതെ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളും ഒരു വാർഡ്രോബും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെയും മുകളിലും എല്ലാ വിൻഡോയ്ക്കും ബ്ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർഡ്രോബ് വലിയ വാർഡ്രോബാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഗ്ലോസി ഫിനിഷിലുള്ള മൈക്ക വെച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൂമിലെ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയയും ടോയ്ലറ്റും ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കബോർഡും കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യിച്ചെടുത്ത മൈക്കയില് ഗ്ലോസി ഫിനിഷുള്ള കബോർഡാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആ റൂമിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള ബാൽക്കണി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ താഴത്തോട്ടുള്ള നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ടെലിവിഷനിൽ നിന്നും നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ബാൽക്കണിയാണിത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള റോഡ് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള മറ്റൊരു ബാൽക്കണി ആ ബാൽക്കണിക്ക് സൈഡിലൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അവിടെയും പർഗോളാസ് വെച്ച് ആ ഒരു വോൾ സെപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് കിച്ചൺ ആണ് ഈ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഡോറ് ഗ്ലാസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വുഡനും ഗ്ലാസും ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കിച്ചണിലെ കബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡബ്ല്യു പി സിയിലാണ് ഡബ്ല്യു പി സിയിൽ ഗ്ലാസ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടാണ് കിച്ചൺ കബോർഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാനൈറ്റിൽ വൈറ്റ് ചെറിയ ഡിസൈൻ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചിമ്മിനി കൈകൊണ്ട് വേവ് ചെയ്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിമ്മിനിയാണ് കൂടാതെ ഈ വീട്ടിൽ ഒരു വർക്ക് ഏരിയയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഏരിയയിൽ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററും സ്റ്റവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റവിന് ഒരു ചിമ്മിനിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മനോഹരമായ വീട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ താങ്ക് യു